er jo å bevisstgjøre folk på at kjøttforbruket er en vesentlig bidragsytter, både til klimaendringene, men også til matvarekrisa i verden. Så tror jeg at det er stort potensial for å redusere kjøttforbruket. Og da mener jeg at vi både må se på prismekanismer, vi må se på hva slags landbrukspolitikk vi legger opp til, både nasjonalt og internasjonalt, i EU, VTO for eksempel. Så der må vi nok utfordre både forbrukerne og tørre å ta noen tøffe valg som politikere, og utfordre i de internasjonale organisasjonene, og ikke akseptere en sånn ensidig vekstpolitikk om at alle skal bare forbruke mer eller spise mer. Så jeg tror at vi også må ta noen valg på toppen, og si at landbruket vårt skal produsere mindre kjøtt, for eksempel. I'm sure people will follow what the government proposes, especially when they know it's good for them, and good for the planet, and good for the future of their children, because they don't want to harm their children. If the planet is damaged, ruined, or bad, or uninhabitable in any way, their children will be affected. And I think everybody loves their children, including the leaders and the government officials, the one in power. They all love their children, so they have to do it now. There's no other choice. They have to give an official endorsement and let everybody know about the benefits of vegetarian diet. They have to create websites for vegetarian menus or free of charge class for vegetarian cooking, vegetarian club. Make it official. Then everybody would follow it like a happy trend. Some new change in the world. They could also put high tax on meat or ban it all together or ban the killing of animals and educate people into a brand new exciting way of life and the whole world will change. I can't wait to see that day, when we all enjoy love, contentment, and enlightenment. Live in peace. Be veg, go green, save the planet. For more urgent details, please visit www.suprememastertv.com.